असलमकुम सबा के स्वागतम कमप्लेक्स भिडियोगल आज छः नम्बर लेक्चार हमारे आज के लेक्चारे कोशिश थिरियम की कोशिश थिरियम प्रूफ एवं एक्साम्पल और किस डेफिनेशन ये सब विषय में आलोचना करब ओके आज के लेक्चार तेल शुरू करी शुरूते हमें कि किस डेफिनेशन देखो एनालिटिक फांगशन की सींगुलर पॉइंट की इंटर फांगशन की हमें शुरू देखे नहीं एनालिटिक फांगशन की ए फांगशन इज सेट टू भी एनालिटिक इफ इट इज डिफरेंसिएटेबल एट जेड इक्ल टू जेड नट एंड नेगेटिव एट भैलूस अर्थात एक फांगशन के एनालिटिक फांगशन बोल जो एट अंतरिकोणज्य है जेड समान जेड बिंदुते जेड नट बिंदुते और आशेपाशे बिंदु भैलुते तक वो फांगशन के एनालिटिक फांगशन बोलो और हमें सींगुलर पॉइंट कि इफ ए फांगशन इज नट डिफेन्सिएटेबल एट जेड जेड नट दें जेड नट इज सींगुलर पॉइंट सींगुलर पॉइंट हे जो एक फांगशन जेड नट बिंदुते डिफेन्सि नट डिफेन्सिएटेबल अंतरिकोणज्य ना हो तक वो जेड नट बिंदुटाई हमें सींगुलर पॉइंट अर्थात ये हमें एक एफ जेड एक फांगशन देखते एन यशन फांगशन एफ जेड फांगशन समान जेड माइनस सिक्स जेड प्लस सिक्स एट हे डिमोनीटर अर्थात लब और नीचे हलो जेड प्लस सिक्स हम डिमोनीटर अर्थात हर एन यर डिमोनीटर इक्ल टू जिरो धरले जेड नट अर्थात जेटर भैलू पाई कर माइनस सेभेन अर्थात एखे जो माइनस सेभेन इनपुट करी नीचे कि प्लस सेभेन माइनस सेभेन कैंसल आउट जर फिर जिरो सामथिंग बाग जिरो समान इनफिनिट अर्थात यमप्लेक्स फांगशन हे आनडिफाइन अर्थात असंगायित तो इनफिनिटी भैलू पाले आनडिफाइन तक ये फांगशन हे डिफेन्सिएटेबल योग्य न आनडिफाइन हो गल और जार जो कौन कार्य हलो हलो माइनस सेभनर जो ये फांगशन आनडिफाइन हो गल माइनस सेभन हमारे सींगुलर पॉइंट आशा करी एतटुकू बुझते और हमारे एनालिटिक फांगशन की ये के बुझाते गले जी एक एक्स वाइव प्लेने एक क्लोज कार्बर वो एफ जेड कमप्लेक्स फांगशनर जेको अर्थात जेड नट बिंदुते डिफेन्सिएटेबल और जेड नट बिंदुर आशेपाशे बिंदुगुलो जो वो फांगशन अर्थात क्लोज कार्बर भरे बहरे जो बिंदुते जो डिफेन्सिएटेबल है तक वो फांगशन के बोलो एनालिटिक फांगशन और जे बिंदुर जो फांगशन डिफेन्सिएट डिफेन्सिएट एबल नये हमारे सींगुलर पॉइंट ताल एनालिटिक फांगशन की और सींगुलर पॉइंट की आशा करी बुझते पर एक डेफिनेशन कि इंटर फांगशन इफ ए फांगशन एफ जेट इज डिफेन्सिएटेबल एवरी हायर इन कमप्लेक्स प्लें दें एफ जेट इज इंटर फांगशन अर्थात हमें यस वाई प्लें एक्स वाई हे कमप्लेक्स भेजे बोले एक अक्ष बराबर रियल पार्ट वाई अक्ष बराबर इमजिनारि पार्ट प्रकाश करी एन ये जो डिफेन्सिएटेबल सम्पूर्ण जैगे सब जैगे सब जैगे जो डिफेन्सिएटेबल है तक वोधरण फांगशन के बोलो इंटर फांगशन और हमारे एनालिटिक फांगशन हे किस शर्त था अर्थात से सब जगह डिफेन्सिएटेबल नए तक किस शर्तर जो वोटा इंटर फांगशन बी ना तब सकल इंटर फांगशन ही क्योंकि एनालिटिक फांगशन आशा करी हमें यह बुझते परलम जो एनालिटिक फांगशन कि सींगुलर पॉइंट कि इंटर फांगशन कि आज के मेन टपिक्स कसिस थिरियम आलोचना करब कसिस थिरियम प्रूफ एट प्रूफ देखार आगे हमें कसिस थिरियम क्यी से देखे नहीं कसिस थिरियम हे एर दूटे शर्त शर्त कि एफ जेड कमप्लेक्स फांगशन एफ जेड इज एनालिटिक फांगशन एवं ओई जे हमारे एफ जेड फांगशन एक क्लोज कार्व और कि हमारे कार्व निर्देश करा थको वो कार्वर भरे को सींगुलर पॉइंट थकते पर जो जी कि एक्स वाई प्लें तो इनफिनिटी पर्त एदी के इनफिनिटी 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 एन एट के क्लोज कार्व अर्थात शर्त को निर्देश कर वो फांगशनटार जो जी क्लोज कार्वर भरे सींगुलर पॉइंट बोलते अर्थात वही बिंदुते हमें डिफेन्सिएटेबल योग्य नय एम एक बिंदु पाई तक ये कसिस थिरियम एप्लाई करते पर कख करते पर इनसाइड क्लोज कार्वर भरे को सींगुलर पॉइंट थकते पर तक हमें कसिस थिरियम की क्लोज इंट्रिगाल सी एफ जेड डि जेड इक्ल टू जिरो ये हमारे कसिस थिरियम तेज़र कसिस थिरियम जे क्लोज कार्वर भरे सींगुलर पॉइंट थकते पर हमारे वो फांगशन होते हैं एनालिटिक ये दोटे शर्त हमें मन रखते हैं ये दोटे शर्त एन एक्साम्पल एक पर देखी हमें तरह ये सूत्रता क्यों आसल सेटार प्रूफ देखे आसि और हमें जो सींगुलर पॉइंट बी एक आगे हमें शिखी सींगुलर पॉइंट क्यों व्यवहार करब जी कमप्लेक्स फांगशन देना थको तरह डिनोमिटर इक्ल टू जिरो धरे हमें जेड नट पाए जाब ए जेड नट हमें एक्साम्पल देखे परिष्कार बुझे आप धारणा नीले ही एन थिरियम प्रूफ देखी लेट सी बी ए सीम्पल क्लोज कार्व धरा जा सी एक्ट सीम्पल क्लोज कार्व एफ जेड इज एनालिटिक ऑन ए इनसाइड कार्व एवं एफ जेड कमप्लेक्स फांगशन हे एनालिटिक ओ कार्वर भरे ऊपरे अर्थात बाउंड्री थे एन डिफेन्सिएट अब जेट अर्थात ये डेरिवेटिव अब जेट इज कन्टिन्यूस वही कमप्लेक्स फांगशन डेरिवेटिव हम कन्टिन्यूस एन 
কমপ্লেক্স ফাংশন এফ জেড সমান আমরা জানি কি ইউ প্লাস আই ভি জেড সমান ইউ প্লাস আই ভি এখন এই কমপ্লেক্স ফাংশন ইটাকে আমরা কমপ্লেক্স ফাংশনটাকে আমরা উভয় পক্ষে ইন্টিগ্রেশন করবো কি ইন্টিগ্রেশন সেটা আবার ক্লোজ ক্লোজ ইন্টিগ্রেশন এই যে মাঝে শূন্য ই চিহ্ন দ্বারা গোল রাউন্ড চিহ্ন দ্বারা এখানে ক্লোজ ইন্টিগ্রাল অর্থাৎ ইন্টিগ্রেশন এই চিহ্ন দ্বারা বোঝায় ক্লোজ ইন্টিগ্রাল ওকে তাহলে আমরা কিসের সাপক্ষে করবো এটা হচ্ছে ডিজেটের সাপক্ষে করবো তাহলে এফ জেড ডিজেট ইন্টিগ্রেশন আর এখানে আমাদের ইউ প্লাস আই ভি এই যে ইউ প্লাস আই ভি আর যেহেতু আমাদের এম এফ জেড বলতে কী বোঝায় ইউ প্লাস আই ভি আর ইউ হচ্ছে আমাদের কি এক্স এক্সিস বরাবর আর ভি হচ্ছে আমরা কি ওয়াই অক্ষ বরাবর প্রকাশ করি তাহলে আমরা এক্স অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্র স্মরণ ডি এক্স এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর ক্ষুদ্র স্মরণ ডি ওয়াইকে আমরা নিলাম যেহেতু আমরা এর সাপক্ষে ডিজেটের সাপক্ষে করবো তাই দুটো একসাথে আমরা নিলাম এখন আমরা জাস্ট খালি গুণ করছি গুণ করার পরে আমরা রিয়েল পার্ট এবং ইমাজিনারি পার্ট দুটিকে আলাদা করছি তারপরে সমীকরণে এক দিছি এখন আমরা ইসে আমরা ম্যাথমেটিক্যাল ফিজিক্সে গ্রিনস থিওরিয়াম পড়ে আসছিলাম সেখানে আমাদের ই যদি আমাদের পি এক্স ওয়াই এবং কিউ এক্স ওয়াই দুটি বিন্দু কন্টিনিউয়াস হয় তখন আমরা পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ অফ পি এক্সের সাপক্ষে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ অফ পি ওয়াইয়ের সাপক্ষে এবং পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ অফ কিউ এক্সের সাপক্ষে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ অফ কিউ ওয়াইয়ের সাপক্ষে আর অলসো বি কন্টিনিউয়াস তখন এই পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ এই পি এবং কিউ এর করলেও সেগুলো কন্টিনিউয়াস হয় তখন আমরা একটা সূত্র পাইছিলাম গ্রিন স্টিওরিয়াম সেটা কি ক্লোজ ইন্টিগ্রাল সি পি ডি এক্স প্লাস কিউ ডি ওয়াই সমান সার্ফেস ইন্টিগ্রাল ডাবল ইন্টিগ্রাল মানে সার্ফেস ইন্টিগ্রাল ছিল কি পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ অফ কিউ মাইনাস এক্সের সাপক্ষে আর পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ অফ পি ওয়াইয়ের সাপক্ষে এটা হচ্ছে আমাদের গ্রিন স্টিওরিয়াম এখন এই গ্রিন স্টিওরিয়াম এখানে আমরা অ্যাপ্লাই করব যার ফলে আমরা কস স্টিওরিয়াম প্রুভ করতে পারবো তাহলে এখানে আমরা দেখতে পেলাম পি ডি এক্স এবং কিউ ডি ওয়াই এখন তাহলে এখানে আমরা যদি ইউ ডি এক্স মাইনাস ইউ ডি ওয়াই যেহেতু এখানে প্লাস আসে তাহলে এখানে আসে মাইনাস তাহলে আমরা এখানে আমরা প্লাস করে দেবো সূত্র এই সূত্র যখন অ্যাপ্লাই করব এখানে প্লাস করে দেবো তাহলে এই সূত্রটা আমাদের মনে রাখলেই হয়ে যাবে তাহলে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি ইউ ডি এক্স মাইনাস ভি ডি ওয়াই তাহলে আমাদের সূত্র হবে কি সূত্রটা ছিল হলো পি ডি এক্স প্লাস কিউ ডি ওয়াই তাহলে এখানে পি ছিল আগে আর এখানে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ অফ কিউ আগে মাইনাস পি পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ পি পরে তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের কী হবে ভি ভি আগে হবে মাইনাস আর হচ্ছে হলো মাইনাস মাইনাসে মাঝে আমাদের প্লাস হয়ে যাবে আর পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ অফ ইউ পরে হবে দেখি আমাদের ঠিক আছে নি হ্যাঁ যে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ অফ ভি আগে মাইনাস মাইনাসে প্লাস হয়ে গেছে যেহেতু এখানে মাইনাস ছিল আর সূত্রের মাইনাস 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 প্লাস আর হচ্ছে হলো এটা ইউ পরে তাহলে এখন আমরা এখানে আমরা কি করব কসি রিমেন রিলেশন কসি রিমেন রিলেশন কি যে কোনো এখানে ভি ডেল ডেল এক্স অফ ভি তাহলে আমরা এটাকেও আমরা ভির মাধ্যমে আনি তাহলে এটাকে আমরা ডেল 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 ওয়াই অফ ইউ সমান কি লিখতে পারি এই যে ডেল ডেল ওয়াই অফ ইউ সমান মাইনাস ডেল ডেল এক্স অফ ভি এই যে এই এই পার্টটুকু লিখতে পারি তাহলে মাইনাস ডেল ডেল এক্স অফ ভি এইটুকুর পরিবর্তে তাহলে এটা তখন এটা আর এটা ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে যার ফলে আমরা জিরো পাই যাবো অনুরূপভাবে সিমিলারলি আমরা যে এতটুকুর জন্য কাজ করলাম এরপর আবার যে এতটুকুর জন্য আমরা সিমিলারলি এই গ্রিন স্টিওরিয়ামটা অ্যাপ্লাই করলে এই যে আমরা জিরো পাই যাই তাহলে আমরা দেখতে পারলাম যে এই ইসের ইন্টিগ্রেশন অব এফ জেড ডি জেড এটার মান জিরো প্লাস জিরো আলটিমেটলি তাহলে জিরো এই যে এটা কিসে এই যে আমাদের তাহলে ইন্টিগ্রেশন অফ এফ জেড ডি জেড ইকুয়াল টু জিরো এটাই আমাদের কসি স্টিওরিয়াম তাহলে কসি স্টিওরিয়ামটা কী জন্য হলো প্রুভ হয়ে গেল এটার অন্যতম শর্ত ছিল কি আমাদের এই অ্যানালাইটিক ফাংশন হতে হবে এফ জেড এর ডেরিভেটিভ ওই অ্যানালাইটিক ফাংশনটার ডেরিভেটিভ হতে হবে কন্টিনিউয়াস এবং এটা একটা ক্লোজ কার্ভ অর্থাৎ এই যে ক্লোজ ইন্টিগ্রাল দেওয়া হয়েছে ক্লোজ কার্ভ চিন্তা করতে হবে তাহলে আমাদের কসি স্টিওরিয়ামটা আমরা ওই ইন্টিগ্রেশন আমরা ইন্টিগ্রেশন এখন না করে যদি আমাদের এই শর্ত ই হয় তাহলে আমরা জিরো জিরো বসা দিতে পারবো তাহলে ইন্টিগ্রেশন অফ এফ জেড ডি জেড ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে কসি স্টিওরিয়াম এটা আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে ওকে এটা দিয়ে আমরা কিছু ম্যাথ করলে আশা করি পরিষ্কার বুঝতে পারবো আমাদের একটা ইন্টি দেওয়া আছে কমপ্লেক্স ফাংশন দেওয়া আছে ইন্টিগ্রেশন অফ সি এখানে ক্লোজ ইন্টিগ্রাল হবে অর্থাৎ এটা আমাদের দেওয়া আছে ডি জি ডেট হোয়াইট সি এই যে আমাদের কন্ডিশন দেওয়া আছে সি ইস সার্কেল অর্থাৎ সার্কেল সি এবং এর হচ্ছে কি জেট মাইনাস ওয়ান মডুলার জেট মাইনাস ওয়ান সমান ওয়ান এখন আমাদের কিছু স্টেপ স্টেপ বাই স্টেপ করলে এই অঙ্কগুলো অনেক ইজি শুরুতে আমরা কি করব আমাদের ক্লোজ কার্ভ কার্ভের ইসের
আমরা রিয়েল পার্ট এবং ইমাজিনারি পার্ট আলাদা করছি যার ফলে আমরা পেলাম কি x মাইনাস ওয়ান এবং y মাইনাস জিরো সমান ওয়ান তাহলে আমাদের মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে অন অন হচ্ছে আমাদের হচ্ছে কি এক্স অক্ষ বরাবর ওয়ান এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর জিরো এবং আমাদের রেডিয়াস আমরা জানি কি বৃত্তের সমীকরণ কি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমান আর স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমাদের বৃত্তের সমীকরণ তাহলে আমরা যদি এখন এই মডুলাস মডুলাস দূর করতে যাই তখন আমাদের এই ইসের স্কোয়ারগুলো দিতে হবে যেহেতু আমাদের আমরা আর অত বেশি করব না এ পর্যন্ত করলেই হবে তাহলে আমরা দেখতে পেলাম সেন্টার অব দ্য সার্কেল হচ্ছে কি ওয়ান কমা জিরো এবং রেডিয়াস হচ্ছে আর তাহলে আমাদের রেডিয়াস আর আর হচ্ছে কত অন তাহলে আমরা অনের সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে অন কমা জিরো বিন্দুতে বিন্দুকে কেন্দ্র করে যে অন কমা জিরো অর্থাৎ অন এক্স অক্ষ বরাবর ওয়ান এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর জিরো যে অন কমা জিরো বিন্দুকে কেন্দ্র করে একটা বৃত্ত আঁকলাম এখন এই বৃত্ত আঁকার পরে আমরা দেখব সিঙ্গুলার পয়েন্ট খুঁজবো এখন এখানে আমাদের আমরা কি সিঙ্গুলার পয়েন্ট খুঁজতে হলে কি করতে হবে ডিনোমিটার ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ এই যে জেড স্কোয়ার মাইনাস টু জেড প্লাস ফাইভ সমান জিরো বসাই দেবো এই যে জিরো বসালাম যেহেতু এটা কোয়ার্ডিক ফাংশন তার যার ফলে এটা আমরা মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি বাই টু এ এই সূত্রে অ্যাপ্লাই করে জিটের মান পাইছি জিটের মান কি পাইছি ওয়ান প্লাস মাইনাস টু ওয়াই এখন আমরা জানি কি ওয়ান ওয়ান হচ্ছে রিয়েল পার্ট আর টু ওয়াই হচ্ছে ইমাজিনের পার্ট তাহলে আমাদের আর ইমাজিনের পার্ট কি ওয়াই অক্ষ বরাবর স্থাপন করি তাহলে এক্সের মান ওয়ান আর হচ্ছে ওয়াইয়ের মান টু প্লাস টু একবার আবার এক্সের মান ওয়ান ওয়াইয়ের মান মাইনাস টু তাহলে এই দুটি বিন্দু হচ্ছে আমরা স্থাপন করি হচ্ছে ওয়ান কমা টু অর্থাৎ এক্স অক্ষ বরাবর ওয়ান গেলাম ও এক্ষ বরাবর এক দুই গেলাম তাহলে এটাও বাইরা চলে এলো ক্লোজ কার্বের বাইরা সরি এটা হলো প্লাস তাহলে ধনাত্মক দিকে আর পরেরটা হলো ওয়ান মাইনাস টু তাহলে এটাও বাইরা তাহলে আমরা দুইটেই এই ই পাইলাম সিঙ্গুলার পয়েন্ট দুইটেই আমরা এই ক্লোজ কার্বের বাইরা পেলাম নো সিঙ্গুলার পয়েন্ট ইনসাইড দ্য কার্ভ তাহলে আমরা সরাসরি কসিস স্টিরিয়াম থেকে আমরা লিখে দিতে পারি এই ইন্টিগ্রেশন অফ এফ জেড ডিজেড ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ আমরা এই যে এই ইন্টিগ্রেশনের মান এই ইন্টিগ্রেশনের এই ইন্টিগ্রেশনের মান ইকুয়াল টু জিরো লিখে দিতে পারি এটাই আমাদের হচ্ছে হলো কসি স্থিরণের সাহায্যে আমরা দ্রুত এই ইন্টিগ্রেশনের মান বের করে করতে পারলাম আশা করি সবাই বুঝতে পারছেন আমরা আর একটা এক্সাম্পল দেখি ট্যান জেড ডি জেড মডুলাস জেড এটা হচ্ছে আমাদের শর্ত দেওয়া আছে কি সার্কেল ক্লোজ কার্ভ এই ক্লোজ কার্ভের মান আমরা স্টেপ ওয়ানে বের করবো মডুলাস জেড এখন আমরা জেড সমান কি এক্স প্লাস আই ওয়াই লিখছি এখন এক্স যেহেতু এক্সে এখানে মানে মাইনাস জিরো কোনো মান নাই আমরা কি করছি এখানে জাস্ট খালি রিয়েল পার্ট ইমাজিনের পার্ট আলাদা করব আর এখানে যেহেতু সাথে আর কিছু নাই আগের প্রায় ছিল অন ছিল আর এখানে তাহলে কিন্তু জিরো আর লো ওয়াই মানে জিরো আর হাফ তাহলে আমাদের কেন্দ্র কি জিরো জিরো আর রেডিয়াস হাফ তাহলে আমাদের সেন্টার হচ্ছে জিরো জিরো আর রেডিয়াস হাফ এখন আমরা কি করব হচ্ছে সিঙ্গুলার পয়েন্ট বের করব স্টেপ টু টুতে সিঙ্গুলার পয়েন্ট বের করার জন্য আমরা টেন জেড সমান কি সাইন জেড বাই কস জেড তাহলে ডিনোমিনেটার ইকুয়াল টু জিরো দেখবো কস জেড সমান জিরো দর্শি এখন জেড কস কত হচ্ছে হলো নব্বই ডিগ্রির মান জিরো তাহলে প্লাস মাইনাস হাফ অর্থাৎ জেড নট আমাদের সিঙ্গুলার পয়েন্ট হচ্ছে প্লাস মাইনাস হাফ এখন আমরা এই ই অনুযায়ী আমরা কার্বের সেন্টার বের করছি এবং রেডিয়াস বের করছি সেটা আমরা আঁকব ডায়াগ্রাম আঁকব জিরো জিরো থেকে আমরা কত রেডিয়াস হাফ নিয়ে একটা বৃত্ত আঁকলাম এখন আমরা জানি কি এই প্লাস হাফ হাফের মান হচ্ছে হলো অর্থাৎ এটা এটা হচ্ছে আমাদের পাই বাই টু পাই বাই টু এর মান হচ্ছে হইলো একের কাছাকাছি এটা হচ্ছে আমাদের পাই এই যে পাই বাই টু এখন এই পাই বাই টু এর মান হচ্ছে একের কাছাকাছি তাহলে আমরা আর ই পাই আমরা যে বৃত্তর আমাদের যেহেতু আমরা পায়ের মান কত জানি তিন দশমিক চোদ্দ ষোলো আর হচ্ছে হলো টু তাহলে আমরা এটাকে যদি আমরা ডিভাইড করি ওয়ান ওয়ান পাই আর নো সিঙ্গুলার পয়েন্ট ইনসাইড দ্য কার্ভ কীভাবে বুঝলাম যেহেতু আমাদের এটা হচ্ছে হলো কি রেডিয়াস রেডিয়াস হচ্ছে বৃত্তের রেডিয়াস হচ্ছে কি পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ হাফ তাহলে এই বৃত্তটা হচ্ছিলো হাফ আর এটা আমাদের সিঙ্গুলার পয়েন্ট আছে কি ওয়ান তার মানে 
সিঙ্গুলার পয়েন্ট ওই রেডিয়াসের দূরত্বের বাইরে অবস্থিত যার ফলে আমাদের এই বৃত্তের মাঝে কোনো সিঙ্গুলার পয়েন্ট নাই অর্থাৎ নট ডিফারেন্সিয়েটেবল কোনো বিন্দু নাই তাহলে আমরা ডিরেক্টলি ওই কসে স্থিরিয়াম লিখে দিতে পারি ইন্ডিকেশন অফ এফ জেড ডিজেড ইকুয়াল টু জিরো এটাই মূলত এই ম্যাথটা ছিল এখন আমাদের প্রশ্ন আসতে পারে আমরা এই দুটো ম্যাথে দেখলাম কি ক্লোজ কার্ভের বাইর আসছিল আমাদের কি সিঙ্গুলার পয়েন্ট এখন সিঙ্গুলার পয়েন্ট যদি এই ক্লোজ কার্ভের উপরে কিংবা ভিতরে থাকে তখন আমরা কি করব সেই ধরনের প্রবলেম ফেস হলে আমরা কি করব সেটা হচ্ছে হলো কসেস ইন্টিগাল ফর্মুলা ইউজ করব সেটা আমি পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব আজকের ভিডিও পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে